ஹலோ ரிவன் வெல்கம் டு பிஎஸ்டி கிளாஸ் நைன் டென் நான் டோனி வெல்ஃப்ரெட் ஸோ நம்ம லீச்சை பற்றி பார்த்துட்ருக்கோம் அண்ட் லீச் அண்ட் ராபிடை பற்றி பார்த்துட்ருக்கோம் அந்த லெசனில் இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் லீச்சை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் என்ன அப்படின்னு கொண்டுனா பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்தியன் கேட்டில் லீச் இதுதான் அதோட லோக்கல் நேம் அண்ட் இது அதோட சயின்டிஃபிக் நேம் ஹீரோடினேரியா கிரானுலோசா அப்படிங்கிறது லீச்சோட சயின்டிஃபிக் நேம் ஸோ இதோடைய டாக்ஸானமிக் பொசிஷனை பார்க்க போகிறோம் வாட் இஸ் டாக்ஸானமி டாக்ஸானமி அப்படிங்கிறது சயின்ஸ் ஆஃப் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபிசிக்ஸ் அப்படிங்கிறது யூனிவர்ஸை பற்றி படிக்கிற சயின்ஸ் அண்ட் பயாலஜி அப்படிங்கிறது லிவிங் திங்ஸை பற்றி படிக்கிற சயின்ஸ் அண்ட் அதே மாதிரி டாக்ஸானமி அப்படிங்கிறது இந்த ஒவ்வொரு ஆர்கானிசமும் எப்படி எப்படிலாம் கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி படிக்கக்கூடிய சயின்ஸ் ஸோ அந்த கிளாஸிஃபிகேஷனில் இந்த லீச் எந்த இடத்துல இருக்குது அந்த டாக்ஸானமிக்கல் கிளாஸிஃபிகேஷனில் லீச் எந்த பொசிஷனில் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு தெரியும் பெரிய அனிமல் கிங்டமுக்கு நிறையா தொகுதிகள் இருக்கும் அதாவது நிறையா ஃபைலம் இருக்கும் இல்லையா எத்தனை ஃபைலம் இருக்கும் பதினோரு ஃபைலம் இருக்கும் அதில் இருக்கக்கூடியது தான் இந்த அனலிடா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஃபைலம் அனலிடானா லாஸ்ட் கிளாஸ்லேயே நம்ம பார்த்தோம் ஸோ லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்தோம் அனலிடா அப்படிங்கிறது மெட்டாமெரிக்கலாக செக்மெண்டடாக இருக்கக்கூடிய புழு வாம் ஓகேங்களா அண்ட் கிளாஸ் ஃபைலம்ங்கிறது தொகுதின்னு சொல்லிட்டோம் அண்ட் அந்த ஃபைலம்க்கு அடுத்து வரக்கூடியது தான் இந்த கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஸோ இது எந்த கிளாஸை சேர்ந்தது லீச் அப்படிங்கிறது எந்த கிளாஸை சேர்ந்தது அப்படின்னா ஹீரோடினியா ஹீரோடீனியா அப்படிங்கிற கிளாஸ் சேர்ந்தது ஹீரோடீனியா அப்படிங்கிற கிளாஸுக்கு என்ன ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர் அப்படின்னா இதில் உள்ள மெம்பர்ஸ்க்கு சக்கர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கும் என்னது சக்கர் லீச் இருக்குல்ல அந்த லீச்சில் ரத்தத்தை உரிகிறதுக்கு ஒரு மவுத் மாதிரி ஒரு பாட்டு இருக்கும் அதுக்கு பேர் தான் சக்கர் அது என்ன பண்ணும் ரத்தத்தை உரியும் ஸோ சக்கர்லாம் இருக்கக்கூடிய அனிமல்ஸை ஒரு குரூப்பாக சேர்த்து ஒரு பர்டிகுலர் கிளாஸில் வச்சுட்டாங்க அந்த கிளாஸ்க்கு தான் பேர் ஹீரோடினியா அண்ட் தென் ஆர்டர் நமக்கு தெரியும் கிளாஸ் இருக்குன்னா அதுக்கு அடுத்து வரக்கூடியது ஆர்டர் ஓகே எந்த ஆர்டரை சேர்ந்தது லீச் அப்படின்னா கோப் டெலிடா கினாத்தோப் டெலிடா இதில் கிநாத் ஜிஎன்ஏ டிஹெச் கினாத்னா ஜா தாடர் இருக்குல்ல ஜா என்ன ஜா டூ ஆர் த்ரீ டூத் இருக்கக்கூடிய ஜா ரெண்டு டூத் இருக்கும் இல்லைன்னா மூணு டூத் இருக்கும் இந்த கினாத்தோப் டெலிடா அப்படிங்கிற ஆர்டரில் வர அனிமல்ஸுக்கு மோஸ்ட்டாக ரெண்டு டூத் இருக்கும் இல்லை மூணு டூத் இருக்கும் அண்ட் இது எதில் இருக்குன்னா ஜால் இருக்கும் ஸோ அதனால தான் இந்த ஆர்டருக்கு பேர் கினாத்தோப் டெலிடா ஓகே ஆர்டரை பார்த்துட்டோம் அடுத்து ஜீனஸு ஸ்பீசிஸ் இது நமக்கு தெரியும் ஹீரோடின் ஏரியா அண்ட் தென் ஸ்பீசிஸ்க்கு பேர் கிரானு லோசா ஓகே இதுதான் அதோட டாக்ஸானமிக்கல் பொசிஷன் அந்த கிளாஸிஃபிகேஷனில் எந்த இடத்துல லீச்சை கொண்டு போய் வச்சுருக்கிறாங்க டீட்டெயிலாக பார்த்துடும் நவ் அதோட ஹேபிட்டாக இருப்பிடம் எந்த இடத்துல இருக்கு லீச்சு அதோட ஹேபிட் வாழ்முறை ஓகே எப்படி அதோட ஃபுட்டை சாப்பிடுது அதை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஹேபிட்டட் இந்த லீச் அப்படிங்கிறது இந்தியா மெயினாக இந்தியாவில் இருக்கும் அண்ட் தென் இந்தியா இருக்குன்னா அண்ட் இந்தியாவுக்கு நெய்பரிங் கண்ட்ரி பங்களாதேஷில் இருக்கும் அண்ட் தென் இந்த சைடில் உள்ள நெய்பரிங் கண்ட்ரி பாகிஸ்தானில் இருக்கும் அண்ட் தென் பங்களாதேஷ்க்கு கீழே உள்ள நெய்பரிங் கண்ட்ரி மியான்மரில் இருக்கும் அண்ட் தென் கீழே இந்தியாவுக்கு கீழே ஸ்ரீலங்கா ஸோ இது இருக்கக்கூடிய ஒரு அஞ்சு கண்ட்ரியுமே ஈஸியாக நெய்பரிங் கண்ட்ரிஸ் தான் பாகிஸ்தான் இந்தியா ஸ்ரீலங்கா பங்களாதேஷ் மியான்மர் வெரி சிம்பிள் ஸோ இந்தெந்த கண்ட்ரீஸில் தான் இருக்கும் இந்தெந்த கண்ட்ரீஸில் இருக்கும் ஆனால் எந்த இடத்துல இருக்கும் அப்படின்னா ஃப்ரெஷ் வாட்டர் பான்ஸ் நன்னீர் குளங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா நன்னீர் குளங்கள் தான் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் பான்ஸ் நமக்கு தெரியும் கடலில் உப்பு தண்ணி மெரைன் வாட்டர்னு சொல்லுவாங்க இதில் உப்பு தண்ணி இருக்காது ஃப்ரெஷ் வாட்டர் நல்ல தண்ணி இருக்கக்கூடிய பான்ஸில் இந்த லீச் இருக்கும் அண்ட் தென் வேறு எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா ஏரிகள் லேக்ஸ் ஏரிகளில் இருக்கும் அண்ட் தென் ஸ்வாம்ஸ் சதுப்பு நிலங்கள் சொல்லுவாங்க இந்த குரொக்கடை எல்லாம் மோஸ்ட்டாக அலிகேட்டர்லாம் சதுப்பு நிலத்தில் தான் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அது மாதிரியான சதுப்பு நிலத்தில் இந்த லீச் இருக்கும் லாஸ்டாக ஸ்லோ ஸ்ட்ரீம்ஸ் சிற்றோடைகள் ஓடை தெய்யம் கொஞ்சோண்டு தண்ணி போகும் சிற்றோடைனா அதை விட இன்னும் கம்மியாக அது மாதிரியான இடத்துல போய் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லீச்சு இப்படி இப்படி போயிட்டு இருக்கும் ஓகேங்களா அடுத்து ஹேபிட்டாட்டு பார்த்தாச்சு ஹேபிட் அதோட வாழ்முறை எப்படி அது வாழ்ந்து அப்படின்னா இட் இஸ் அ எக்டோ பேரசைட் பேரசைட் அப்படின்னா ஒட்டுண்ணி எக்டோ பேரசைட்னா எக்டோனாலே கிரீக்கில் வெளியே அவுட்டர்னு அர்த்தம் ஸோ புற ஒட்டுண்ணின்னு சொல்லுவாங்க 
என் பாடி இங்கே இருக்குன்னா என் பாடிக்கு வெளியே வந்து ஒட்டிட்டு உண்ணும் ஒட்டு உண்ணி ஸோ என்னத்தை சாப்பிடும் என் பாடியில் உள்ள பிளட்டை உறிஞ்சு சாப்பிடும் தேட் இஸ் கால்ட் எக்டோ பேரசைட் தோ ஃபீட் ஆன் பிளட்டு யார் யாரோட பிளட்டு ஃபிஷ்ஷஸ்ஸு அவங்களோட பிளட்டை சாப்பிடும் அண்ட் தென் ஃப்ராகு தவள பிளட்டு சாப்பிடும் கேட்டில் கவ்வு கோட்டு கேட்டோட கால்நடை சொல்லுவாங்களே அதோட பிளட்டை சாப்பிடும் அண்ட் தென் ஹியூமன் இந்த ஹியூமன்ஸில் வந்து பிளட்டை இந்த லீச் உரியுது இல்லையா இதை ஒரு மருத்துவ முறையாக பின்பற்றுவாங்க எதில் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சித்த மருத்துவத்தில் லீச்சை அடிப்பட்ட கையோ காலோ எங்கே அடிப்பட்டிருக்கோ அந்த இடத்துல இந்த லீச்சை விடுவாங்க விட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த கெட்ட ரத்தத்தெலாம் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு மெடிசினல் யூஸுக்காக இந்த லீச்சை யூ பயன்படுத்துவாங்க ஓகேங்களா அண்ட் தென் சாங்கி ஓரஸ் இன் நேச்சர் அதை நான் என்னது சாங்கி ஓரஸ் இந்த ஓரஸ் அப்படிங்கிறது எதில் வரும் ஹெர்பி ஓர் கார்னி ஓர் பிளான்ஸை மட்டும் சாப்பிட்ற அனிமல்ஸ்க்கு பேர் ஹெர்பி ஓர் அண்ட் ஃப்ளெஷ்ஷை சாப்பிட்ற அனிமல்ஸ்க்கு பேர் கார்னி ஓர் அது மாதிரி பிளட்டை சக் பண்ணி சாப்பிடக்கூடிய லீச்சுக்கு பேர் சாங்கி ஓரஸ் ஸோ நம்ம லீச்சோட டக்ஸானமிக்கல் பொசிஷனை பார்த்துட்டோம் எங்கே இருக்குது அதோடைய வாழ்முறையை பார்த்துட்டோம் அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அதோடைய எக்ஸ்டர்னல் மார்ஃபாலஜியை பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம அந்த லீச்சோட எக்ஸ்டர்னல் மார்ஃபாலஜியை பார்க்கலாம் வெறி வெளிப்புற அமைப்பு வெளிலருந்து பார்த்தா எப்படி இருக்குது அந்த லீச் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒரு லீச் நம்ம எடுத்து பார்த்தோன்னா அதோட பாடி எப்படி இருக்கும் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் ஒரு மாதிரி வலுவழுப்பாக இருக்கும் இல்லையா அந்த அட்டை புழு லீச் ஸோ அதுதான் லீச்சோட பாடி ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் ஓகே சாஃப்டாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் அதோட ஷேப் எப்படி இருக்குன்னா வேர்மி ஃபார்ம் ஷேப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வேர்மி ஃபார்ம் ஷேப்னா ஒன்றும் இல்லை வார்ம் லைக் ஷேப் பொதுவாக புழு எப்படி இருக்கும் இப்படி 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 வார்ம் மாதிரி இருக்கும் இல்லையா ஸோ வார்ம் லைக் ஷேப் தான் வேர்மி ஃபார்ம் ஓகே ஸோ லீச்சோவை எடுத்து பார்த்தோம் சாஃப்டாக இருந்துச்சு அதோட ஷேப்பு வேர்மி ஃபார்மாக இருந்துச்சு அண்ட் தென் அதோட லென்த் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா போன இதில் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அது வந்து எலாங்கேட்டடாக இருக்கும் லோ நீளமாக இருக்கும் எது லீச் நீளமாக எலாங்கேட்டடாக இருக்கும் எவ்வளோ தூரம் இருக்கும்னு நீங்கள் கேட்பீங்க அதோட லென்த் எவ்வளோன்னு கேட்பீங்க ஸோ அது லென்த் எவ்வளோ நம்ம டீட்டெயிலாக நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போதைக்கு அது எல்லாங்கேட்டடாக நீளமாக இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கும் அண்ட் தென் செக்மெண்டடாக இருக்கும் அதோட பாடி வந்து பாட்டு பாட்டாக அதாவது செக்மெண்ட் அப்படிங்கிறத இன்னும் எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலான்னா கண்டம் கண்டமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒவ்வொரு பாட்டு பாட்டாக இருக்கும் அதுதான் அனலிடா அப்படிங்கிறதோட கேரக்டரே செக்மெண்ட் செக்மெண்ட்டாக இருக்கும் இந்த லீச் அப்படிங்கிறது அனலிடாவை சேர்ந்தது இல்லையா ஸோ அதோட பாடியும் செக்மெண்ட் செக்மெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அதோட பாடி எப்படி எப்படிலாம் இருக்கும் ஷேப் எப்படி இருக்கும் லென்த் எப்படி இருக்கும் ஓகே அதெல்லாம் பார்த்துட்டோம் அடுத்து எக்ஸ்டர்னல் மார்ஃபாலஜி அப்படிங்கும்போது பாடியை பற்றி பார்த்துட்டோம் அண்ட் தென் அதோட பர்டிகுலராக இன்னும் ஷேப்பை பற்றி பார்க்கலாம் அந்த லீச்சோட ஷேப் ஸோ லீச் அப்படிங்கிறது நம்ம பார்க்கும்போது அது ஊறி ஊறி போகும் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு விரியும் அப்புறம் சுருங்கும் விரிஞ்சு மூவ் பண்ணும் அப்புறம் சுருங்கி விரிஞ்சு சுருங்கி விரிஞ்சு சுருங்கி தான் அந்த லீச்சு மூவ் பண்ணும் ஸோ அது விரியும் போது ஒரு ஷேப்பும் அது சுருங்கும் போது ஒரு ஷேப்பும் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த லீச் இங்கே இருக்குது அப்படின்னா ஸோ இது சுருங்கி இருக்குது ஓகேங்களா சுருங்கி இருக்குது லீச் இப்போ இந்த லீச் எப்படி மூவ் ஆகுமா இப்போ விரியும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும் எப்படி எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும் இதோ இப்படி எப்படின்னா இப்படி ஸோ இந்த மாதிரி எக்ஸ்டெண்ட் ஆகி மூவ் ஆகும் திருப்பி இதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும் திருப்பியும் சுருங்கும் ஸோ இப்படி விரிஞ்சு விரிஞ்சு சுருங்குது இல்லையா அப்போது அதோட பாடி ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஷேப்பை காட்டும் ஸோ அது இப்படி எக்ஸ்டெண்ட் ஆகி விரியும் போது ரிப்பன் ஷேப்பை காட்டும் ஸோ இது மாதிரி தான் ரிப்பன் அப்படின்னா நாடா ஷேப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா அண்ட் தென் அது இப்படி சுருங்கி இருக்கும்போது விரியாமல் இப்படி சுருங்கி இருக்கும்போது ஒரு சிலிண்ட்ரிக்கல் ஷேப்பை காட்டும் இது ஆக்சுவலாக ரஃப்பாக பார்த்தா ஒரு சிலிண்டர் மாதிரியான ஷேப்பு இருக்குது இந்த வாம்க்கு ஓகேங்களா ஸோ எக்ஸ்டெண்டாக இருக்கும்போது ரிப்பன் நாடா ஷேப்பு நார்மலாக கான்ட்ராக்டாக இருக்கும்போது சிலிண்ட்ரிக்கல் ஷேப் ஓகே அதோட ஷேப்பை பார்த்துட்டோம் அண்ட் தென் அதோட சைஸ் 
எவ்வளோ நீளம் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் இல்லையா சைஸ் ஸோ இது யூஸ்வலாக தேர்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் வளரும் லீச்சு தேர்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் வளரும் நம்மளுடைய ஸ்டீல் ஸ்கேல் இருக்குது இல்லையா அயன் ஸ்டீல் ஸ்கேல் அது தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர் இருக்கும் அதை விட கொஞ்சம் ஒரு ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் எக்ஸ்ட்ரா பண்ணிக்கிட்டோன்னா அந்த லென்த் வரைக்கும் இந்த லீச்சால் வளர முடியும் ஓகேங்களா நம்ம மோஸ்ட்டாக பார்க்குறது இவ்வளோ பார்த்துருப்போம் லீச் பட் தேர்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் லீச்சால் வளர முடியும் அண்ட் தென் லீச்சோட ஷேப்பை பார்த்துட்டோம் எவ்வளோ சைஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டோம் ஸோ வெள்ளிலருந்து பார்க்கும்போது அந்த லீச்சுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் கலர் இருக்கும் ஓகேங்களா அது வந்து லீச் இங்கே இருக்குது அப்படின்னா இதான் லீச் அப்படின்னா இந்த லீச்சோட மேல் பகுதியில் ஒரு கலரும் லீச்சோட கீழ் பகுதியில் ஒரு கலரும் இருக்கும் ஆக மொத்தம் ரெண்டு கலர் அதனால் மேல் பகுதி அப்படின்னா இந்த மேல் பகுதிக்கு என்ன பேர் சொல்கிறாங்க டார்சல் சைடுன்னு சொல்கிறாங்க கீழ் பகுதிக்கு என்ன சொல்கிறாங்க வென்ட்ரல் இதுதான் ஒரு லீச்சின் எடுத்துக்கோங்க லீச்சுக்கு இங்கே கண் இருக்கு ஓகே ஸோ இது டார்சல் சைட் இது வென்ட்ரல் சைட் ஏன்னா அது லா டார்சல் சைட் இது வந்து லீச்சோட முதுகு பகுதி அட்டை புழுவோட முதுகு பகுதி முதுகு பகுதியை டார்சல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கே கீழே வந்து அட்டையோட வயிற்று பகுதி இருக்கும் அலிமெண்ட்ரி கேனல் இருக்கு இல்லையா வயிற்று பகுதி அதெல்லாம் இங்கே கீழே இருக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் த வென்ட்ரல் சைட் ஓகே இப்போ டார்சல் சைடில் என்ன கலரு வென்ட்ரல் சைடில் என்ன கலர்னு பார்ப்போமா டார்சல் சைடில் ஆலிவ் கிரீன் ஆலிவ் கிரீன் ஆலிவ் கிரீன்னா இந்த எல்லோஇஷ் கிரீன் எல்லோவும் கிரீனும் கலந்த ஒரு கலர் தான் ஆலிவ் கிரீன் சொல்லுவாங்க இந்த ஆலிவ் ட்ரீஸ் ஒலிவ மரம் இருக்கு இல்லையா அதோட இலையை பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆலிவ் கிரீன் கலரில் இருக்கும் அண்ட் தென் கீழே உள்ள வென்ட்ரல் சைட் சி இந்த டயக்ராமில் இது டார்சல் சைட் டார் செல் சைடு கீழே வென்ட்ரல் சைடு ஓகேங்களா இப்போ இந்த வென்ட்ரல் சைடோட கலர் என்ன ஆரேஞ்ச் எல்லோ ஆரேஞ்சும் எல்லோவும் கலந்த மாதிரி ஒரு கலர் அல்லது ஆரேஞ்சும் ரெட்டும் கலந்த மாதிரி ஒரு கலர் ஸோ லீச்சை வெளிலருந்து பார்க்குறோம் எக்ஸ்டர்னல் மார்ஃபாலஜியை பார்த்தோம் அதோட பாடி எப்படி சாஃப்டாக இருந்துச்சு ஷேப் எப்படி இருந்துச்சுன்னு பார்த்தோம் அதோட சைஸ் எப்படி இருந்துச்சுன்னு பார்த்தோம் கலர் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டோம் ஓகேங்களா இப்போது அதே தான் திருப்பியும் வெளிலருந்து தான் நம்ம பார்க்கணும் எக்ஸ்டர்னல் மார்ஃபாலஜி ஃபுல்லாகவே வெளிலருந்து அந்த லீச்சை நம்ம அப்சர்வ் பண்ணணும் என்ன அப்சர்வ் பண்ணும்போது ஆமாம் நம்ம பார்த்துட்டோம் ஆல்ரெடி செக்மெண்டேஷன் செக்மெண்ட் செக்மெண்ட்டாக பாட்டு பாட்டாக இருக்குது அனலிடா அப்படிங்கிறத அப்படிங்கிறதோட கேரக்டரே அதுதான் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா இப்போ இந்த செக்மெண்டேஷனில் ஒரு சில டீட்டெயில்ஸ் இருக்கு அதை பார்க்கலாம் ஓகேங்களா தட் இஸ் மெட்டாமெரிசம் அப்படிங்கிற ஃபினாமினன் ஓகே இந்த லீச்சு மெட்டாமெரிசம் அப்படிங்கிற ஃபினாமினனை வச்சிருக்கு அது என்ன மெட்டாமெரிசம் ஒன்றும் இல்லை அதோடைய செக்மெண்ட்ஸில் செக்மெண்ட்ஸ் வந்து மெட்டாமியர்ஸாக இருக்கும் ஓகே மெட்டாமியர்ஸ் அது என்ன மெட்டாமியர்ஸ் ஸோ இதுதான் லீச்னா நிறையா செக்மெண்ட்டாக அதோடய பாடியை பிரிக்கிறோம் ஒவ்வொரு செக்மெண்ட்டுக்கு வேறு மெட்டாமியர் ஏன் மெட்டாமியர்னா சிமிலர் செக்மெண்ட் இந்த செக்மெண்ட்டும் இந்த செக்மெண்ட்டும் இந்த செக்மெண்ட்டும் எல்லா செக்மெண்ட்டும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் சிமிலர் செக்மெண்ட் ஆர் கால்டு அஸ் மெட்டாமியர்ஸ் ஓகே இந்த லீச்சோட பாடி செக்மெண்ட் செக்மெண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டோம் எத்தனை செக்மெண்ட் இருக்கும் தேர்ட்டி த்ரீ முப்பத்தி மூணு செக்மெண்ட் இருக்கும் செக்மெண்ட்டை தான் நம்ம என்னான்னு சொல்கிறோம் மெட்டாமியர்னு சொல்கிறோம் ஸோ முப்பத்தி மூணு செக்மெண்ட் அல்லது தேர்ட்டி த்ரீ மெட்டாமியர்ஸ் இருக்கும் தேர்ட்டி த்ரீ செக்மெண்ட் தேர்ட்டி த்ரீ மெட்டாமியர் ஓகே முப்பத்தி மூணு மெட்டாமியர் செக்மெண்ட் இருக்கும்னு சொல்லிட்டோம் அது எப்படி அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் ஒன் பிஹைண்ட் அனதர் ஓகே ஒன்று இருக்குன்னா அதுக்கு பின்னாடி இன்னொன்று அதுக்கு பின்னாடி இன்னொன்று ஒன்றுக்கு பின் ஒன்று அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் ஓகே இப்போது நம்ம இந்த லீச் வந்து நிறைய செக்மெண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னோம் ஓகேங்களா தோ இது வந்து ஒரு செக்மெண்ட் இது வந்து இன்னொரு செக்மெண்ட் இது வந்து அதர் செக்மெண்ட் பார்த்தோம் இல்லையா இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த செக்மெண்ட்டை ஜூம் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா செக்மெண்ட்டை ஜூம் பண்ணி பார்த்தா என்ன தெரியும் அடுத்து இன்னும் நிறையா டிவிஷன்ஸ் தெரியும் இப்போது இந்த செக்மெண்ட்டை நம்ம ஜூம் பண்ணுறோன்னா இதில் சின்ன சின்ன இப்படி டிவிஷன்ஸ் தெரியும் ஓகேங்களா இந்த டிவிஷன்ஸ் என்ன மாதிரியான டிவிஷன்ஸ் அப்படின்னா தீஸ் டிவிஷன்ஸ் ஆர் சூப்பர் ஃபிஷியல் அதாவது ஒரு இப்படி லீச் இருக்குன்னா இதை ஃபுல்லாக இப்படி டிவைட் பண்ணாமல் மேலோட்டமாக இப்படி ஒரு கட் இப்படி ஒரு கட் இப்படி ஒரு கட் இப்படி ஒரு கட் ஸோ அதை மேலோட்டமாக நம்ம வெட்டுறோம் மேலோட்டமாக லைட்டாக வெட்டுறோம் வெட்டும்போது ஓ ஒரு ஒரு செக்மெண்ட் இது ஒரு செக்மெண்ட்னா அந்த
நிறையா டிவிஷன்ஸ் வரும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த டிவிஷன்ஸை தான் என்னென்னு சொல்கிறாங்க ரிங்குன்னு சொல்கிறாங்க இதோ இப்படி ஒரு செக்மெண்ட் இருக்கா இது மேலோட்டமாக எப்படி வெட்டும் மேலோட்டமாக வெட்டும் மேலோட்டமாக வெட்டுதா ஸோ இங்கே மூணு விதமாக நம்ம வெட்டியிருக்கோம் இந்த ஒவ்வொரு டிவிஷனையும் வெட்டியிருக்கோம் இல்லையா அந்த ஒவ்வொரு டிவிஷனையும் தான் ரிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா லீச் எப்படி இருக்குன்னா இதை இப்படி வெட்டும்போது இப்படி வளையமாக தான் வெட்டுவோம் ஓகேங்களா ஸோ மேலோட்டமாக இப்படி வெட்டும்போது ஒரு ரிங் ஓகே ஒரு ரிங் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகுது அந்த ரிங்குக்கு ஜுவாலஜிக்கலில் என்ன பேருனா ஆனுலை ஆனுலஸ் அப்படிங்கிறது சிங்குலர் ஆனுலை அப்படிங்கிறது ப்ளூரல் ஸோ நம்ம வெள்ளிலருந்து எக்ஸ்டர்னல்லேருந்து பார்க்கும்போது ஒரு சர்க்குலர் ரிங் இருக்கா அதுக்கு பேர் தான் ஆனுலை ஆர் ஆனுலஸ் தோ இங்கே இருக்குது இல்லையா ஓகே நம்ம செக்மெண்டேஷன் பார்த்தோம் அதில் ஒவ்வொரு செக்மெண்ட் இருக்குன்னு பார்த்தோம் அந்த ஒவ்வொரு செக்மெண்ட் எத்தனை செக்மெண்ட்டுன்னு பார்த்துட்டோம் ஒவ்வொரு செக்மெண்ட்டும் மேலோட்டமாக சூப்பர்ஃபிஷியலாக டிவைட் ஆகிருக்குன்னு பார்த்துட்டோம் இப்போது இந்த செக்மெண்ட்டில் என்ன இருக்க போகுது லீச்சோட ஆர்கன்ஸ் தான் இருக்க போகுது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் ஆர்கன் சிஸ்டம் லெவல் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் இருக்கும் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் இருக்கும் நிறைய இருக்கும் இல்லையா ஸோ இந்த செக்மெண்ட்டில் ஒரு ஏதாவது ஒரு ஆர்கன்ஸ் ஒவ்வொரு செக்மெண்ட்லேயும் ஒவ்வொரு ஆர்கன்ஸ் இருக்க போகுது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம ஒரு ஆர்கனாக பார்க்கலாம் ஓகே நம்ம லீச்சில் நிறைய செக்மெண்ட்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தோம் முப்பத்தி மூணு செக்மெண்ட் இருக்குது ஒவ்வொரு செக்மெண்ட்லேயும் அந்த சப் டிவைட் ஆகிருக்கும் மேலோட்டமாக டிவைட் ஆகிருக்கும் அதுக்கு பேர் ரிங்ஸு ஆனுலை அதெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா இப்போ ஒவ்வொரு செக்மெண்ட்லேயும் என்ன இருக்குதுன்னு கேட்டால் ஆர்கன்ஸ் இருக்கும் ஓகேங்களா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு செக்மெண்ட்டில் அல்லது ரெண்டு மூணு செக்மெண்ட் இருக்கக்கூடிய நம்ம ஒரு ஆர்கனை பார்க்கலாம் பார்க்கலாம் ஸோ என்ன அப்படின்னா யா ஆர்கன்ஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட் இன் ஒன் ஆர் மோர் செக்மெண்ட்ஸ் ஆமாம் என்ன நம்ம ஆர்கனை பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டெம்பரரி கிளிட்டலம் டெம்பரரி கிளிட்டலம் அப்படிங்கிற ஆர்கனை பார்க்க போகிறோம் இந்த ஆர்கன் எந்த செக்மெண்ட்டில் இருக்குது அப்படின்னா இந்த ஆர்கன் நைன் டென் லெவன் நைன் டு லெவன் இந்த மூணு செக்மெண்ட்டில் இருக்குது நைன்த்து செக்மெண்ட் டென்த்து செக்மெண்ட் லெவன்த்து செக்மெண்ட் ஸோ லீச் வந்து இப்படி இங்கே இருக்குது அப்படின்னா ஸோ இந்த லீச்சோட ஐஸ் இங்கே இருக்குது இதுதான் ஸ்டார்டிங் ஏரியா இங்கே செக்மெண்ட் ஒன் டூ த்ரீ இங்கே ஆரம்பித்து ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் அப்புறம் நைன்த்து செக்மெண்ட் வரும் இல்லையா இந்த நைன்த்து செக்மெண்ட் அதுக்கப்புறம் டென்த்து செக்மெண்ட் அதுக்கப்புறம் லெவன்த்து செக்மெண்ட் இந்த மூணு செக்மெண்ட்லேயும் இந்த டெம்பரரி கிளிட்டலம் அப்படிங்கிற ஆர்கன் இருக்கும் இது என்ன அது டெம்பரரி கிளிட்டலம் அப்படின்னா இது ஒரு ஹோல் ஜஸ்ட் ஒரு ஹோல் மாதிரி இருக்கும் ஸோ இங்கே ஒரு ஹோல் இருக்கும் அண்ட் தென் இங்கே ஒரு ஹால் இருக்கும் லெவன்த்து செக்மெண்ட்லேயும் லைட்டாக அந்த ஹோலில் வந்து தெரியும் ஸோ இந்த இதான் டெம்பரரி கிட்டலம் ஹோல்னு சொல்லிட்டோம் இதோட வேலை என்ன அப்படின்னா இந்த ஆர்கன் செக்ரீட் பண்ணும் என்ன அதை செக்ரீட் பண்ணும் ஒரு ஃப்ரோத்தி சப்ஸ்டன்ஸ் ஃப்ரோத்தின்னா நொரன்னு சொல்லுவாங்க நொற மாதிரியான ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் செக்ரீட் பண்ணுது அந்த நொற மாதிரியான சப்ஸ்டன்ஸ் என்ன செய்ய போகுது அப்படின்னா அந்த நொற இந்த லீச் இருக்கு இல்லையா அந்த நுறையை செக்ரீட் பண்ணிவிட்டு போயிடும் நொற கொஞ்சம் காஞ்சு 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 ஒரு குக்கூன் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை ஃபார்ம் பண்ணும் குக்கூன்னா ஒன்றும் இல்லை கூடு கூடு இருக்கு இல்லையா அந்த நொற காஞ்சு காஞ்சு குக்கூன்ற அந்த கூடு ஸ்ட்ரக்சரை ஃபார்ம் பண்ணிடும் எதுக்கு இந்த குக்கூன் அப்படிங்கிற கூடு அப்படின்னா ஃபார் எக் டெபாசிஷன் ஸோ இந்த லீச் எக்கு ரிலீஸ் பண்ணும் இல்லையா அந்த ரிலீஸ் பண்ணும்போது வெளியே கல் மண்ணெலாம் இருக்கும் அது மாதிரியான சர்ஃபேஸில் எக் இருந்துச்சுன்னா டேமேஜ் ஆகிடும் அதனால் குக்கூன்ற கூட முன்னாடியே செக்ரீட் பண்ணிடும் அதுக்கப்புறமா வந்து அந்த குக்கூன்குள்ளே எக்கை ரிலீஸ் பண்ணும் ஸோ எக்கு குக்கூன்குள்ளே பத்திரமாக சேஃபாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த கிளிட்டலமை டெம்பரரி கிளிட்டலம் சொல்கிறாங்க ஏன் இந்த ஆர்கனை ஏன் டெம்பரரி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த ஆர்கன் எப்போ இந்த லீச்சில் வெளியே தெரியும் அப்படின்னா ஒன்லி டியூரிங் ப்ரீடிங் ஸ்டேஜ் ப்ரீடிங் அப்படின்னா ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ணக்கூடிய சீசன் ஓகேங்களா ப்ரீடிங் சீசன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ராக்லாம் எடுத்துக்கிட்டோன்னா ரெய்னி சீசனில் தான் அது ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ணும் அதே மாதிரி இந்த லீச் அப்படிங்கிறது ஒரு பர்டிகுலர் சீசனில் தான் ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ணும் அதுக்கு பேர் தான் ப்ரீடிங் சீசன் ஸோ அந்த ப்ரீடிங் சீசனில் மட்டும்தான் இந்த கிளிட்டலம் வெளியே தெரியும் வெளியே தெரிஞ்சு ஃப்ரூத்தை செக்ரீட் பண்ணி குக்கூன் ஃபார்ம் ஆகி அதுக்குள்ளே எக்கு போயிடும் மற்ற சீசனில் இந்
க்ளோஸ் ஆயிரும் ஸோ செக்மெண்ட்டில் என்ன இருக்குது ஆர்கன்ஸ் இருக்கும் அந்த ஆர்கனுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளை பார்த்துட்டோம் ஸோ லீச்சை நம்ம எக்ஸ்டர்னலாக லீச்சை எக்ஸ்டர்னலாக வெளியே இருந்து பார்க்கும்போது அதோட ஷேப் என்ன சைஸ் என்ன அதோட செக்மெண்டேஷன் எப்படி இருக்குது கலர் என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டோம் இன்னும் இன்னும் கொஞ்சம் லீச்சை நம்ம வெளிலருந்து பார்த்தோம்னா இன்னும் ஒரு மூணு பார்ட்ஸ் வந்து தெரியும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த மூணு பார்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ